നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം തോൾ വേദനയുടെ കാരണങ്ങളും അതിനുള്ള ചികിത്സയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് എസ് എം ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ ഓർത്തോപെഡിക് സർജറി ഡോക്ടർ പ്രിൻസ് ഷാനവാസ് ഖാൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ ഈ തോൾ അല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തോളിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കുലേഷൻസ് ഉള്ള വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയൊരു ജോയിൻ്റ് ആണ് ഷോൾഡർ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഗ്ലീനോ ഹ്യൂമറൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന എല്ലിനാണ് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം റൗണ്ടഡ് ആണ് അതിന് ഹെഡ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാപ്പിലെ ഉണ്ട് സ്കാപ്പിലെ എന്ന് പറയുന്നത് തോളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാപ്പിലയിലെ ഗ്ലീനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതാണ് ഇതിന് കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലീനോയിഡ് ആണ് സോക്കറ്റ് ഹ്യൂമറൽ ഹെഡ് ആണ് ബോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോക്കറ്റ് ബോളിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേബ്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ അതിന് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലേബർ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് തെന്നി മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റർ കഫ് മസിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നാല് മസിൽസ് ആണുള്ളത് അത് നമ്മുടെ തോടിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമറൽ ഹെഡിലോട്ടാണ് അറ്റാച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ കണക്കിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയ്യെ ചലിപ്പിക്കുക മുകളിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ത്രോയിങ് മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓവർ ഹെഡ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് തെന്നിപ്പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവുള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളതും ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള ചാൻസും ഇറ്റ്സ് മോർ പ്രോൺ ഫോർ ഇഞ്ചുറി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് സാറേ എനിക്ക് ഈ കഴുത്തിനും ഈ ബോളിന്റെ ബ്രേക്കും കൈയുടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര വേദനയാ കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കുറെ മരുന്നുകളൊക്കെ തന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറയണില്ല അതെയാ അപ്പൊ എത്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ചെറിയ തേയ്മാന ചെയ്തുണ്ട് അതെയാ അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേദന ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെയാ എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് അറുപത്തി മൂന്നായി അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി അല്ലെ എത്ര നാളായി വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് രാത്രി കിടക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടോ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴും കൈ പൊക്കുമ്പോ വേദന കൂടുവാണോ ചെയ്യുന്നത് കുറയുവാണോ ചെയ്യുന്നത് കൈ പൊക്കുമ്പോ വേദന കൂടുതലാണ് കൈ പൊക്കുമ്പോ വേദന കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് യൂഷ്വലി ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് ഈ പ്രായത്തിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഷോൾഡറിൽ വേദന വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മസിൽസിന് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തിറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിന് ആസ് സച്ച് തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റർ കഫിൻ്റെ കാര്യം അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല തേയ്മാനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തേയ്മാനത്തിന് നമ്മൾ ആ തേയ്മാന അതല്ലേ തേയ്മാനത്തിന് ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറില്ല കാരണം തേയ്മാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തരണാസ്തിക്കുള്ള ഡാമേജ് ആണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബാറ്റ് ബാക്കി എക്സൈസും മരുന്നുകളും കൊണ്ട് അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നിട്ട് വേദന കൂടുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എം ആർ ഐ
എന്തിനാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആർ സി സി എടുത്തത് ഓവറി ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നോ സർജറി ചെയ്തോ കീമോതെറാപ്പി റേഡിയോതെറാപ്പി ചെയ്തോ കീമോതെറാപ്പി കീമോതെറാപ്പി ആ പറഞ്ഞോളൂ ുന്നുണ്ടോ <laughs> ഇപ്പം <laughs> 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 സാധാരണ ഗതിയില് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഒന്ന് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയും അതായത് ഷോൾഡറിന്റെ ക്യാപ്സൂൾ ചുരുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം രണ്ടാമത് റൊട്ടേറ്റർക്ക് ഫിഞ്ചറിയിൽ സംഭവിക്കാം ഡോക്ടറെ കാണിച്ചായിരുന്നോ അപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എരിച്ചിലും പുകച്ചിലും വരും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വീണ്ടും കണ്ട് മരുന്ന് മാറ്റണം എരിച്ചിലും പുകച്ചിലും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് മരുന്നുകളുണ്ട് അതിലോട്ട് മാറ്റുകയും ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം മൂന്ന് മാസം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കുറവില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് മാം എൻ്റെ പേര് രജനി എന്നാണ് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ഓ പണ്ട് മുതലേ അത് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ കഴിക്കുന്നതോ കൂട്ടുകാരായിട്ട് കളിച്ചപ്പോൾ ഷോൾഡർ എന്തോ കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചു അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ വേദന അതല്ലേ ആ എത്ര വയസ്സ് ഉണ്ട് ഭർത്താവിന് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ 37 പുള്ളിക്കാരൻ ഓവർ ഹെഡ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് കൈ കൊണ്ട് എറിയാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതാണെങ്കില് ഷോൾഡറിന്റെ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ആയി കേട്ടെടുത്ത് തോന്നുന്നത് ഷോൾഡർ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ തോളലില് പുറത്തോട്ട് പോകണമെന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് തെന്നി മാറാം എസ്പെഷ്യലി എറിയുക അങ്ങനെയുള്ള ഓവർ ഹെഡ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ തെന്നി മാറുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും പണ്ട് മുതലേ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ സ്ട്രക്ചറിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രോഗ്രാം അതായത് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് നല്ലതവണ ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ആശ്വാസം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓ വിളിച്ചിരുന്നി ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടികളിൽ അമിത ഭാരമുള്ള ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തോളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡാമേജ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അമിത ഭാരമുള്ള ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റിനെ ആശ്രയിച്ച് വേദന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ പോലും നടുവേദനയും ബാക്ക് പെയിനും വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം വെയിറ്റ് ബെയർ ചെയ്യുന്നത് അത്ര അഡ്വൈസബിൾ അല്ല എസ്പെഷ്യലി കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് വളർച്ച വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ല പോലും ഒരു സംശയമുണ്ട് തോളല്ലുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല അതിന് തോളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡയഗ്നോസിൻ ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ് പ്രധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇത് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റിൽ നിന്നായിരിക്കാം അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കഴുത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് സസ്പിഷൻ കിട്ടും എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്റേ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പക്ഷേ എക്സ്റേ ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലുകൾ മാത്രമേ കാൽഷ്യം ഡിപ്പോസിറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ലിഗമെൻസ് ആയാലും ടെൻഡൻസ് ആയാലും മസിൽസ് ആയാലും ലേബറമായാലും കാണണമെങ്കിൽ എം ആർ ഐ സ്കാൻ വേണം ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എം ആർ ഐ വളരെ കോമണായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പോയിന്റ് ത്രീ ടെസ്റ്റിലെ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെസ്റ്റിലാ ത്രീ ടെസ്റ്റിലാ വളരെ ശക്തിയേറിയ എം ആർ ഐ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറിലായിട്ട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടും വളരെ കറക്റ്റായിട്ടും നല്ലതുകൊണ്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എം ആർ ഐ സ്കാനിച്ച് പോയി ഹലോ ഹലോ
ഭയങ്കര വേദന അതായത് നമുക്ക് ഭയങ്കര പെയിനും പുള്ളി പെയിനും അറിയില്ല അതേമാതിരി പെയിൻ അതെയോ പക്ഷെ പറ്റിയ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ കൈ വരുത്തുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അതെയോ ചില ആംഗിളിലും കൈ വരുത്തുമ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഐ ടിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതെയോ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഒരു കാലത്താണ് തുടങ്ങിയത് അതെ അത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കൊളസ്ട്രോള് ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ളൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊളസ്ട്രോളും മറ്റേ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പൊ ഡോക്ടറെ ലൈവ് കണ്ടത് വേറെ ട്രോമ മറിഞ്ഞു വീഴാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ട്രൈ ചെയ്തത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളു അല്ലേ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടോ രാത്രി അതെ ഇത് കേട്ടിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളാണ് തോന്നുന്നില്ല രണ്ടു ദിവസം ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ആ മസിൽ ഇമ്പാലൻസ് കാരണമുള്ള വേദനയാണ് എന്തെങ്കിലും വേദന സംഹാരികൾ ഒരാഴ്ച കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറവില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു പരിശോധനകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ തോളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഓരോ പ്രായത്തിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് വരുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതായത് മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് ഷോൾഡർ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് തെന്നി മാറുന്നത് മുതൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ലോക്കേഷൻ ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും റെക്കറൻസ് വരാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ അത് തെന്നി മാറണമെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിലായിട്ട് അതിനകത്ത് ജന ജനനാ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളും എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയും അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും തെന്നി മാറാനും ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഭയങ്കര മോശമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുന്നതുകൂടി അതായത് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സാകുന്നതോടു കൂടി കൂടുതലും ഇമ്പിച്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു അസുഖമാണ് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽ പറഞ്ഞു അതിൽ നീര് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നിട്ട് നീര് വരും എന്നിട്ട് കൈ പൊക്കുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള എല്ലുമായിട്ട് ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നീര് കൂടുകയും സിവിയറായിട്ടുള്ള വേദന രാത്രി കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വേദനയും വരും അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പിച്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ഈ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് മസിൽ കീറിപ്പോകാൻ ടെയർ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയും അത് വേറൊന്നുമല്ല ഇതിന് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചുറ്റുമുള്ള ക്യാപ്സുള്ള ചുരുങ്ങിപ്പോയിട്ട് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ കുറയും ചെയ്യും വേദന ഒരു ആറ് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് കുറയും പക്ഷേ ഈ സ്റ്റിഫ്നസ് ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് പേഴ്സ്റ്റ് ചെയ്യും കൈ കൊണ്ട് തലയെ മൂടി ചീപ്പാൻ പറ്റുകയും പറ്റാതിരിക്കുകയും നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഇടാനോ പുറവസ്ഥയുള്ള ഹുക്ക് ഇടാനോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രായം കൂടുന്നതോടുകൂടി സാധാരണ തേയ്മാനം ബാക്കിയുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓ ഹലോ കൈയിലേക്ക് തരിപ്പും പരിപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇത് കേട്ടിട്ട് തോന്നുന്നു സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം ടി വി കാണുന്നവർക്കാണ് ഇത് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മസിൽ ഇംബാലൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്കാപ്പിലെയും തോളിലും ചുറ്റുമുള്ള മസിലിന്റെ ഇംബാലൻസും ശക്തി കുറവും കാരണമാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു നല്ല ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി പ്രോഗ്രാം മസിൽ സ്ട്രെങ് ട്രെയിനിങ് എക്സൈസ് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മരുന്നും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നതാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അതെ തോളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാട്ടിയും കൂടുതൽ കഴുത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് സർവൈക്കൽ സ്പോൺലോസ് ഡിസ്കിന്റെ ഡിസീസ് അപ്പൊ ഡിസ്ക് തള്ളിയിട്ട് കയ്യിലേക്കുള്ള ഞരമ്പുകൾക്ക് ഞെരുക്കം വരുവാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ തരിപ
ഇൻജുറിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അതെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് സുഷുപ്ന നാടി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെയും കാലിലെയും ബാക്കി ഭാഗത്തേക്കും ഞരമ്പുകൾ നെഹ്റു സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ തോളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഭാഗത്തോ നട്ടലിനോ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരികയോ ഡിസ്കിന് ഇഷ്യൂസ് വരികയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഞരമ്പുകൾക്ക് ഞെരുക്കം വരികയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തരിപ്പും പെരുപ്പും വേദനയായിട്ട് വരുന്നതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് എക്സ്റേയോ എം ആർ ഐ സ്കാനോ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് പിൻപോയിൻ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ തോളിലുകൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം മാറുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രോസൺ ഷോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേദന മാറും പക്ഷെ നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വേദന ഉള്ള സമയത്ത് വേദന സംഹാരികൾ കഴിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരുള്ള അതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മസിൽ വീക്ക്നെസ് കാരണമായിരിക്കും അതിന് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് പ്രോഗ്രാം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള റൊട്ടേറ്റർ കഫിൻ്റെ ചെറിയ നീര് വരുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ബാക്കി ചികിത്സ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ തേർ ഒഴിവാക്കുകയും ഭാവിയിലുള്ള സർജറി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ സർജറി വേണ്ടി വരുന്നത് റൊട്ടേറ്റർ കഫിന് തേർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി വേണം ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കൈ തന്നി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എം ആർ ഐ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലേബർ ടയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കീറിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ച് എലിലോട്ട് തുന്നി വെക്കണം അതിനാണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോ ആത്രൈറ്റിസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു റൊട്ടേറ്റർ കഫ് ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിൽ രണ്ടിൽ നമുക്ക് കീഹോൾ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും പണ്ട് കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ സോറി തുറന്നിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊരു വലിയ സർജറിയാണ് വലിയ മോർബിഡിറ്റി ഒത്തിരി ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കണം വേദന വലിയ സ്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആർത്തോസ്കോപ്പി കീഹോൾ സർജറി ഫേമസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ കോമൺ ആയതോട് കൂടി രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റിച്ചും വേദനയില്ല ഇന്ന് രാവിലെ അഡ്മിറ്റ് ആയാൽ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോകാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വളരെ സ്പീഡിലാണ് വളരെ ഉപയോഗകരമായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കീഹോൾ സർജറി വഴിയിട്ട് തോളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം തടയാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കാരണം തീരുമാനം വരും ചെറുപ്പകാലത്തൊരു തീരുമാനം വാദസംബന്ധമായ അസുഖം റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അണുബാധ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിലുള്ള തീരുമാനം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ടയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു തരത്തിലുള്ള തീരുമാനം റൊട്ടേറ്റർ കഫ് ആർത്രോപ്പതി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ടയർ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കീഹോൾ വഴി റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ തേയ്മാനം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ തേയ്മാനം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗങ്ങളുള്ളത് ഈ തേയ്മാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് വെയ്റ്റ് ബെയറിങ് ജോയിൻസിലാണ് അതായത് മുട്ടിലും നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റിലുമാണ് മൂന്നാമതായിട്ടാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വെയ്റ്റ് ബെയറിങ് ജോയിൻ്റ് അല്ലാത്തത് കാരണം വളരെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലായില്ലെങ്കിൽ സർജറിയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം വെയ്റ്റ് ബെയർ ചെയ്യാത്ത കാരണം തന്നെ അധികം വേദന കാണാറില്ല പിന്നെ ഓവർ ഹെഡ് ആക്ടിവിറ്റി കൈ പൊക്കിയുള്ള ജോലികൾ മുടി കെട്ടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അതുകൊണ്ട് വളരെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലത്തെ കൈയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലി അനുസരിച്ചിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തേ പറ്റും
ക്രിക്കറ്റ് ഇവരിലാണ് മെയിനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ത്രോയിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സ്പീഡിൽ വളരെ ഹൈ വെലോസിറ്റി അതായത് സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ആണ് പെർ സെക്കൻഡ് അത്ര ഫോഴ്സിലാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ഫോഴ്സിൽ എറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡിൽ കൈ തെന്നിപ്പോൾ അതെ പിടിച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്യണം അത്രയും സ്പീഡ് വന്നിട്ട് സഡൻ ആയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് സഡൻ ബ്രേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസും ടെൻഡൻസും എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ല സ്ട്രോങ് അല്ല ഒരേ കണക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് കൺസേൺ കണക്ക് ആക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തെന്നിപ്പോകുകയും ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചറി വരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എലൈറ്റ് അത്ലറ്റ്സ് ഓവർ ഹെഡ് അത്ലറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഷോൾഡർ സർജറിനെയും ഒരു ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെയും കണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സൈസും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജിംനേഷ്യയും കൂടുതൽ അത്ലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള ചാൻസ് സാധാരണ പോപ്പുലേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് എങ്ങനത്തെ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓവർ ഹെഡ് എറിയുന്ന ത്രോയിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മുൻവശത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ആവും അതേ കണക്ക് തന്നെ പുറവശത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് കണ്ട്രാക്ട് ചുരുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പുറവശത്തെ ചുരുങ്ങിപ്പോയ ഭാഗങ്ങളെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയും മുൻവശത്തെ ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സർജറിയാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ സർജറി അതിപ്പോൾ വലുതായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ കീ ഹോൾ സർജറിയാണ് കാരണം ഓപ്പൺ സർജറി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഡീപ്പ് സീറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് ആണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ ഇൻസിഷനും വളരെ വേദനയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സർജറിയാണ് കീ ഹോൾ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റിച്ചുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേദന അല്പം പോലും ഇല്ല രാവിലെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോകാം ഒരു ആം പോച്ച് മാത്രം മതി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസ് വർക്കൊക്കെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റും ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരു മാസം മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി റിവേഴ്സ് ഷോൾഡർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി അത് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫോസ്റ്റ് യാത്രറ്റീസ് തേയ്മാനത്തിൻ്റെ വളരെ കൂടിയ സ്റ്റേജിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ഇടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കലിന് ശേഷം മൂന്നാമത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ് ഷോൾഡർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർജറികൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ചില ഫ്രാക്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒടിവൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ഒടിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം മാത്രം മാറ്റും അതിന് ഹെമിയർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഡാമേജ് ഉണ്ട് തേയ്മാനം വന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും സോക്കറ്റും പോലെ രണ്ട് തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗവും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് രണ്ടിനുള്ളത് ഈ കീ ഹോൾ സർജറി ഞാൻ പറഞ്ഞു റിക്കവറി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് പോകാം ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പ്രൊഫ ആ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വേദ അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി റെസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പക്ഷെ അത്ലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസം വരെ എടുക്കും കാരണം ഇത് ചെയ്ത് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റീഹാബ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റി പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇഞ്ചറി വരാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് ഈ ഷോൾഡർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ആറ് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം കുറച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരാഴ്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് വരാൻ വരാൻ പറയും സ്റ്റിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓരോ മാസവും ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം വരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് കാണിക്കാൻ പറയും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൈ പൊക്കാനും നോർമൽ ആവുകയും ചെയ്യും ഡോക്ടർ സമയോട് പൂർണ്ണമായി തൊഴിലുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന വേദനയുടെ കാരണങ്ങളും അതിനുള്ള ചികിത്സയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ത